എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് കഞ്ഞി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ പുട്ടൊന്നും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം വലിയ തെരികളല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ തെരികളായിട്ട് വരുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വെന്തും കിട്ടും അപ്പോൾ പരമാവധി ചെറിയ തെരികളുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക അത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ട് നനച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതൊരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് നമ്മൾ നനയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടര കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അത് പെരുകി വരും പക്ഷെ ഗോതമ്പിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വരില്ല വറക്കാത്തതായതുകൊണ്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പെരുകുന്ന ഒരു ഇതില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അതിൻ്റെ അഴുക്കും പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്താനിടണം ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി കിട്ടു വെക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് രാവിലെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കുതിർത്താനിടണം ചിലത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുന്ന വേണം അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സാധാരണ തണുപ്പിച്ചറിയ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചെറുകിയത് പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പകുതി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിങ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അതിന് പകുതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് വെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി തന്നെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പാകത്തിന് ആ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരിപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഫുള്ള് വാർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പിഴിഞ്ഞു നിർക്കരുത് കേട്ടോ പിഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേ അരിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഏകദേശം നമുക്ക് ഉണ്ടോ കുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നനച്ച രീതി തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി കുതിർന്നതാണല്ലോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അരിപ്പയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിലാണ് ഇത് ആവിയിൽ ഇരുന്ന് വേവുന്നത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേവൂല്ല ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിയെല്ലാ പുട്ടും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ നമ്മുടെ ചിരട്ട പുട്ട് മേക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുട്ടിൻ്റെ കുടവും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പുട്ടിൻ്റെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി സാധാരണ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിക്കി നിറച്ചിടരുത് അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് ഒരുപാട് തിക്കി നിറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് മാക്സിമം അതിനകത്ത് സ്പേസ് കിട്ടണം അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട്